ഹായ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ കാസ്കറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ അറകൾ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മിന്നു വാസ് വാക്കിംഗ് അലോങ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹർ ഹൗസ് ഹമ്മിങ് എ ട്യൂൺ മിന്നു വാസ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് വാസ് മിന്നു ഡൂയിങ് മിന്നു വാസ് വാക്കിംഗ് അലോങ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ വേർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹർ ഹൗസ് വാട്ട്സ് ഷീ ഡൂയിങ് ഷീ ഈസ് ഹമ്മിങ് എ ട്യൂൺ അറ്റ് വൺസ് സംതിങ് പ്രിക്ട് ഹർ എന്തോ ഒന്ന് അവളെ കടിച്ചു ഇറ്റ്സ് സോ പെയിൻഫുൾ അത് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഷി വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ ഷി സ വലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ഓൺ ഹെർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവളെ കടിച്ചത് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ഹൗ ടൈനി ദ ക്രീച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് സോ സ്മോൾ സ്മോൾ ക്രീച്ചർ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ടൈനി ക്രീച്ചർ ദർ ആർ സോ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അറൗണ്ട് അസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസും ആനിമൽസൊക്കെ ഉണ്ട് ബിഗ് സ്മോൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഷെയ്പ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇറ്റ്സ് സം സം ഇൻസെക്ട്സ് ആർ വെരി സ്മോൾ സം ആർ വെരി ബിഗ് ആൻഡ് സം ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഷെയ്പ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഓർഗാനിസംസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ സൈസ് ലെറ്റ്സ് let the biggest be the first appo ee oru anju animals ne koduttundu appo adile ningal endha cheyanu nanchengile first biggest one eduda adin shesham adinde korchum kodiyum cherudu angane ettum smallest ilku poga to appo engane eduda ningalku ee oru pyramid thayarakkan pattu ningalku is ant the smallest creature on land ano ant ano smallest creature kareyile which is the smallest creature you have seen ningal kandittilladilum vech ettom cheriya jeevi endana are there organisms smaller than this idindum cheriya organisms ini undo nanu chodikkunnathu undo do you know which is the smallest creature on land allengile are there organisms smaller than this let's namuk nokkam won't there be ever even smaller organisms on water and air too how can we see minute organisms namlu namukku kannodu kaana pattatha organisms ne namlu engane kaanu namukku engane aanu adu kaana pattya shall we use a hand lens to see these minute organisms namukku lens vechittu namukku kaana pattu observe an ant with the help of a hand lens or hand lens vechittu namukku ant ne ok nokkam how big does this appear appo ningalku nokki kaniya ariyam etra valudana ee ant ennale now observe and creatures is creature smaller than an ant using a hand lens appo ini namukku ആൻറ്റിനേയും കാട്ടിയും ചെറിയ ജീവീനെ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ഓർഗാനിസംസ് ദറ്റ് കാൻ ഓൾ ബി സീൻ ബൈ നേക്കഡ് ഐ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വാട്ട് ഈസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് that cannot be seen by the naked eye can be observed through the microscope appo what is the use of microscope micro organisms nammalde kannine kaanan pattatha micro organisms ne kaanuna oru kaanan pattuna oru device aanu ind microscope so what is a microscope micro organisms that cannot be seen by my uh, naked eye can be observed through a microscope is it clear how small try doing the experiment appo ini namukku or experiment cheyam padane vendiyitte materials required microscope slide cover glass hay socked wafer paadi namukku take a drop of hay socked water on a slide place the cover glass and then observe through the microscope appo oru 
ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വൈക്കോല് അല്ലെ വൈക്കോല് കുതിർത്തിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് വെക്കുക പ്ലേസ് എ കവർ ഗ്ലാസ് എന്നിട്ട് കവർ ഗ്ലാസ് കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുക വാട്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ നൗ ക്യാൻ യു സീ സംതിങ് മൂവിങ് ഡോൺ യു സീ എനി ഓർഗാനിസംസ് മൂവിങ് ഇൻ ഇറ്റ് So you have to draw in your science diary. While collecting water samples, the following things must be, may be adopted. So we have to collect the water in which we have to collect the water. So we have to collect the water. Collect water in which hay has decayed from harvested fields. That is the field in which we have to collect. ചീഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈക്കോലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണം അതിൻ്റെ വെള്ളം വേണം നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കളക്ട് ദ റിമൈനിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി കനാൽസ് പോൺസ് എക്സെട്ര വിച്ച് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈയിങ് അപ്പ് വറ്റി പോവാ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ടേക്ക് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഹേ കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പീസസ് ആൻഡ് ബോയിൽ ഇറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് കൂൾ ഇറ്റ് Mix this water with a handful, a spoonful of water collected from a stagnated water bed. Observe it after three days. Now, we have to cut a little bit of water. We have to cut a little bit of water into pieces and boil it in water. We have to boil it in water. Drain the water and cool it. We have to cool it in water. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ഈ വാട്ടർ എന്തിനായിട്ട് വാട്ടർ ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമീബ പാരമേസിയം യുഗ്ലീന ഹാവ് ഇൻ യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എക്സെട്ര നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ കൊറോണ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ദേർ ആർ ഓൾസോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇവയും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതായത് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ ബൈ നേക്കഡ് ഐ ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ ബൈ നേക്കഡ് ഐ ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസംസിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അമീബ പാരമേഷ്യം ആൻഡ് യുഗ്ലീന അടുത്തത് ബേസസ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലൈഫിൻ്റെ ബേസിസ് എന്താ നോക്കാം ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവയുടെ ജീവിതത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിലും നടക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദെയർ ബോഡീസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അവയുടെ ഒരു ബോഡി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ടൈനി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോഡി ദി ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈവൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ടൈനി ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൻഡിൻ്റെ ബോഡി അടക്കം ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദീസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആർ കോൾ സെൽസ് അപ്പോൾ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ സെൽ ദ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് ദീസ് ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് There are organisms with only one cell. These are, they are called unicellular organisms. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആൻഡിൻ്റെ ബോഡി അടക്കം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു സെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വരെ നമ്മളുടെ ലോകത്തുണ്ട് അത് അവരുടെ അവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ These are called unicellular organisms. 
so what is a unicellular organism the organisms with only one cell are called unicellular organisms example an amoeba paramecium euglena bacteria etc ivekka unicellular organisms aanu adayathu oru cell mathrayana avarkku undavullu organisms with more than one cell in their body are multicellular organisms അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളുള്ള ആനിമൽസിന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആനിമൽസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പിന്നെന്താ എന്താ വാട്ട് ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് വി കാൻ നോട്ട് സീൻ വിത്ത് അവർ നേക്കഡ് ഐ അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആനിമൽസിന് പറയുന്നതാണ് ഓർഗാനിസംസിന് പറയുന്നതാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പിന്നെ നമ്മൾ സെൽ പഠിച്ചു പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് പഠിച്ചു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരേക്കും താങ്ക്